Thomas skaffar ett bankkonto som ger 3% ränta. En gång om året i fyra år sätter han in 1000 kronor. Hur mycket tar han på kontot direkt efter den sista insättningen? För att förstå vad som händer här så kan vi göra en tidslinje där vi skriver in alla insättningar. Det första året sätter han in 1000 kronor, andra året 1000 kronor till, tredje året 1000 kronor till och även fjärde året 1000 kronor. Frågan är hur mycket har han då på kontot direkt efter den sista 1000 lappen sätts in? Den första 1000 lappen kommer att förräntas tre gånger. Så under de här åren så får vi ränta på den tre gånger. Första året efter ett år 3% ränta. Efter två år 3% ränta igen men då ränta på räntan. Och även fjärde året ränta igen. Sammanlagt där så kommer den första tusenlappen att ha gett ränta tre gånger. Alltså 1,03 upphöjt till 3. Den andra insättningen kommer att ge ränta en gång och två gånger. Alltså tusenlappen som vi sätter in år två ger ränta 3% ränta två gånger. Den tredje tusenlappen hinner förräntas en gång. Alltså 1000 som sätts in och 3% ränta på den. Och den sista insättningen hinner inte förräntas någonting utan det är då vi ska se hur mycket pengar som har satts in. Och hur mycket pengar som finns på kontot. Vårt problem här är alltså att vi ska summera alla de här tusenlapparna som har förräntats. Skriver vi en summa där så ser vi att summan i så fall. Ja, nu vänder jag på det och säger att den sista tusenlappen hinner inte förräntas. Den eh, näst sista insättningen som vi hittar här, den har gett ränta på 3% en gång. Alltså tusenlappen och 3% ränta. Plus den andra insättningen som vi har fått ränta på två gånger. Och slutligen den tusenlappen vi satte in i början som under de här åren har förräntats tre gånger. För att lösa den här summan, alltså att beräkna vad den här summan blir så kan vi naturligtvis slå den rakt av på minräknaren. Men vi kan också använda oss av det som kallas geometrisk summa. S i summa, den geometriska formen här, är just summan. N där är antalet termer i den summa som vi har. Vi ska beräkna. Och räknar vi här så ser vi att det är 1, 2, 3, 4 termer. Vi ska alltså summera 4 termer. Och vi ser då att N i vår formel här borta är en 4. Dessutom så ser vi att i formeln så finns det, och här hittar vi en, vi hittar ett k också. k är det tal som vi ska multiplicera en term för att komma till nästa. Och här ser vi att det som skiljer de här två termerna åt är att term nummer två är multiplicerad med 1,03. Och går vi åt andra hållet så ser vi att skillnaden här eller kvoten snarare, mellan de två talen, är just 1,03. Och då säger vi att kvoten, som vi kallar för k, är 1,03. A i vår geometriska summa här uppe är det första talet. Och i vårt fall så är A också den tusenlapp som sätts in varje år. Så A är 1000 kronor. Sammantaget nu då så innebär det att vi kan beräkna den här summan som består av fyra termer som insättningen av varje år, 1000 kronor, eller det första talet i den här summan, multiplicerat med kvoten som är 1,03, 
uppe till n, där n är antalet termer i summan. Minus 1. Och detta dividerar vi med kvoten minus 1, det vill säga 1,03 minus 1. Slår vi nu den här beräkningen på en miniräknare så får vi fram att summan efter fyra år efter den fjärde insättningen är ungefär 4184 kronor.